சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி மூணுக்கான தீர்வு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லைன் வந்து பேரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய பிளேனோட வெக்டர் இக்குவேஷன் அதாவது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் கார்டிஷன் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் காட்டிஷன் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்குன்னா ஒரு புள்ளி வழி செல்வதும் அப்புறம் ரெண்டு கோடுகளுக்கு இணையாக உள்ளதுமான தளத்தின் சமன்பாடுகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அந்த கொஸ்டினு நம்ம எக்ஸைஸ் சம்மில் பார்த்துருப்போம் எக்ஸைஸ் சம்மை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சம் பாருங்க என்ன நல்லா புரியும் இப்போ மறுபடியும் அந்த எக்ஸைஸ் சம்மில் உள்ள மாதிரி நம்ம டீட்டெயிலு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு தளத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸைஸில் பார்த்துருப்போம் ஆர் டாட் என் கேப் ஈக்குவல் டு பி அப்புறம் ஆர் டாட் என் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வடிவங்களை பார்த்துருப்போம் இது மூன்றாவது வகை இந்த மூன்றாவது வகையில் நமக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையானது த்ரீ கோஆடினேட்ஸ் வேணும் அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு பேரலல் வெக்டர் இருக்கலாம் ரெண்டு பேரலல் வெக்டருக்கு ரெண்டு பேரலல் லைன் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு பேரலல் வெக்டர் அல்லது ஒரு பேரலல் லைன் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை மூணு பாயிண்டுமே கொடுக்கலாம் மூணு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய பிளேன் அப்போ இது மாதிரி த்ரீ டைப்பில் கொடுக்கலாம் இதுதான் நமக்கு இந்த எக்ஸைஸு இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம தளத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வந்து வெவ்வேறு விதங்களில் கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேரல் வெக்டர் கொடுக்க போல் ரெண்டு பிளேன் இக்குவேஷன் கொடுக்கலாம் ரெண்டு லைன் கொடுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுக்கறது போல் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அது கண்டெய்னிங் திஸ் லைன் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் அனதர் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்கலாம் இப்படி மாதிரி நமக்கு டைப் ஆஃப் வந்தாலும் வெக்டருங்கிறது எப்படி எடுக்கப்படுது ஒரு வெக்டர் எடுக்கணும்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும் அது பேரல லைனாக இருக்கலாம் அல்லது பர்பண்டிகுலர் பிளேனாக இருக்கலாம் அதாவது இணை நேர்கோட்டிற்கு இணையானது வெக்டர் அப்படிங்கிறதாவது இருக்கலாம் அல்லது பர்பண்டிகுலர் டு செங்குத்தான தளத்தின் சமன்பாடும் கொடுக்கப்படலாம் எப்படி இருந்தாலும் வெக்டர் எடுக்கிற முறை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு வெக்டர் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கா ரெண்டு வெக்டர் எடுத்துக்கோம் பத்தாவதுக்கு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் நமக்கு வெக்டர் தான் முக்கியமானது எத்தனை வெக்டர் இருக்கோ அத்தனை கோஆடினேட்டர் நம்ம மைனஸ் பண்ணாமல் எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை தடவை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போது வெக்டர் வந்து டூ இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் ட்ராசி பியும் சியும் வெக்டர்கள் பியும் சியும் இதில் என்னென்னா வெக்டர்கள் ஏங்கிறது பாயிண்ட் சப்போஸ் ஒரு வெக்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை சின்னு எடுத்துக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஏவும் பியும் அப்போ இன்னொரு வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏவை மட்டும் தனியாக ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு பிலேருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணால் ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும் அப்போ பி மைனஸ் சிங்கிறது ரெண்டு வெக்டராக மாறிடும் அதில் ஒரு வெக்டருங்கிறது கொடுத்துருக்கிறது கணக்குலேருந்து சிங்கிறது டேரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைனா மைனஸ் பண்ணி ஒரு வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் மொத்தத்தில் நம்ம ரெண்டு வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதோட ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சோம்னா அதுதான் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் இன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நான் பேராமீட்டர் அதாவது துணையளவு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு துணை அழகுகளுடன் கூடிய வெக்டர் சமன்பாடுங்கிறது ஈஸியானது தான் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் எஸ்பிடிசி அதாவது ஏங்கிறது பாயிண்டு இந்த துணை அழகு பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வெக்டராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாயிண்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி நம்ம வெக்டராக மாற்றி இந்த எஸ்க்கு பக்கத்தில் போட்டு எழுதுகிறோம் இதுதான் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு இது துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு தான் கேட்டுறாங்க இதில் ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒய் ஜேஸ் கே சப்சூட் பண்ணால் நமக்கு கார்டிஷன் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் இதுதான் நம்ம இருக்கக்கூடிய சம்மு இதில் மற்ற டைப்ஸ்லாம் வந்து அந்த எக்ஸைஸ் கணக்குகள்லையும் இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய கணக்குகள்லையும் நமக்கு பார்க்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கணக்குகள் இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கணக்குகள் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இவைகள் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை பிரித்து இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நல்லா கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சம்பளம் வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் அந்த சம்பளம் வந்து புரிதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் சம்பளம் இருக்கக்கூடியது ஒரு பாயிண்ட் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்குவோம் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே ரெண்டு லைன் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து கிடைக்கக்
ஜே கே பிங்கிறது டூ த்ரீ சிக்ஸ் சிங்கிறது ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதை எக்ஸ்பேர் பண்ணுறோம் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ கிடைக்கூடிய வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் நைன் ஐ மைனஸ் டூவும் மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் எயிட்டு அப்போ வெளில ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் எயிட்டு ஜே டூவில் த்ரீ போயிட்டுனா ஒன்று அப்போ மைனஸ் கே இப்போ இது பீக்ராசி இப்போ பீக்ராசி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் அப்போது ஒரு மெத்தட் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் மற்றது எக்ஸசைஸும் பார்த்தீங்கன்னா அனதர் மெத்தட் என்னென்னு தெரியும் அப்போது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேன் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சோன்பாடு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நம்ம ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பீக்ராஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் மைனஸ் ஏவுக்கு பதிலாக கிவன் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ ஐ ஜீரோ ஒன் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே டாட் பீக்ராஸ் சிங்கிறது ஒரு வெக்டர் அது நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ அதை தனித்தனியாக டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஆர் தனியாக டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஆர் டாட் மைனஸ் நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் கே மைனஸ் இது ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே டாட் மைனஸ் நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் டாட் மைனஸ் நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் கே இந்த டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிடச்சிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எயிட்டும் ஃபைவும் தேர்ட்டீனு இப்போ ஆர் டாட் மைனஸ் நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் இன் கா ஆன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அடுத்த கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது கார்டிஷியன் ஈக்குவேஷன் கேட்டுருக்காங்க கார்டிஷியன் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கார்டிஷியன் சவுன்பாடு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது கார்டிஷியன் ஈக்குவேஷன் அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸை ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட்கே டாட் மைனஸ் நைன் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் கே மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் மைனஸ் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து நமக்கு ரிக்வேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆகும் இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் அப்படி எழுதினாலும் தவறு கிடையாது இப்போ கார்டிஷன் சவுன் பாடுங்கிறது என்னென்னா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷனுங்கிறது அதில் ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸை ஒய் ஜெய் செட்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது இப்போ இதுதான் வந்து வெக்டர் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாமே அதனால் இந்த சம்மன் வந்து நம்ம கவனமாக கற்றுக்கணும் இதில் ஏபிசி சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு பேராமெட்ரி வெக்டர் ஈக்குவேஷனும் கிடச்சிருது அதனால் இந்த மெத்தடையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எல்லா சமயமே ஈஸியானது தான் இந்த சம்பூரியம் நினைக்கிறேன் மறக்காமல் எக்ஸசைஸ் சமயம் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்